হ্যালো एवरीवन আশা করি সবাই ভালো আছো তো দেখো আজকে আমরা আরো একটা নতুন ক্লাসে চলে এসেছি আজকের আমাদের ক্লাসের বিষয় হচ্ছে ইএম ফস্টার এর লেখা একটা বিখ্যাত নভেল যার নাম হচ্ছে এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া তো বেসিক্যালি আজকের এই ক্লাসটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ক্লাস মানে ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস এই ক্লাসে আমরা কি করব এই ক্লাসে আমরা ইএম ফস্টার সম্পর্কে জানব আর তার নভেল এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া সম্পর্কে জানব এর পরবর্তী যে ক্লাসগুলো আমরা করব এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়ার উপর সেই ক্লাসে আমরা ডিটেইলসে এই নভেলটাকে অ্যানালাইসিস করব আজকে বেসিক্যালি এটা ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস এখানে টোটাল আমরা একটা ইন্ট্রোডাকশন নেব কিসের উপর ইএম ফস্টার এর উপর এবং তার নভেল এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়ার উপর তো চলো আজকে আমরা আমাদের ক্লাস এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া বাই ইএম ফস্টার শুরু করি তো দেখো ক্লাস শুরু করার আগে যেটা তোমাদের বলবো সেটা হচ্ছে তোমরা খাতার মধ্যে সমস্ত কিছু পয়েন্ট ডাউন করে নেবে আমি যেগুলো এখানে বলবো সেটা তোমরা কি করবে খাতার মধ্যে পয়েন্ট ডাউন করে নেবে কারণ বুঝতেই পারছো খাতার মধ্যে পয়েন্ট ডাউন করলে পরবর্তী ক্ষেত্রে তোমরা যখন পড়বে তখন তোমাদের কি হবে টোটালি মানে ক্লিয়ার একটা কনসেপ্ট চলে আসবে এই নভেলটা সম্পর্কে তো চলো আমরা শুরু করি আমাদের ক্লাস ইএম ফস্টারে এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া তো দেখো আমি এগুলো মুছে দিচ্ছি এগুলো মুছে আমরা বেসিক্যালি শুরু করছি প্রথম থেকে এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়ার ক্লাস তো দেখো প্রথমে আমাদের কি করতে হবে প্রথমে আমাদের জানতে হবে ইএম ফস্টার সম্পর্কে কার সম্পর্কে জানবো আমরা ইএম ফস্টার সম্পর্কে জানবো তো দেখো এই যে ইএম ফস্টার এনার জন্ম কখন এনার জন্ম হচ্ছে এইটিন সেভেন্টি নাইন মৃত্যু কখন মৃত্যু হচ্ছে নাইনটিন সেভেন্টি মানে তিনি বেসিক্যালি লেট ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড এবং মডার্ন পিরিয়ড এই দুটো পিরিয়ডের রাইট তার মানে তিনি লেট ভিক্টোরিয়ান অ্যান্ড মডার্ন এই যে দুটো পিরিয়ড এই দুটো পিরিয়ডের রাইটার হচ্ছেন কে আমাদের ইএম ফস্টার কারণ তার জন্ম হচ্ছে এইটিন সেভেন্টি নাইন এবং মৃত্যু হচ্ছে নাইনটিন সেভেন্টিতে তো এই ইএম ফস্টার এনার পুরো নাম কি এনার পুরো নাম হচ্ছে এডওয়ার্ড মর্গ্যান ফস্টার তাহলে এনার পুরো নাম কি এনার পুরো নাম হচ্ছে এডওয়ার্ড মর্গ্যান ফস্টার তার জন্ম হচ্ছে এইটিন সেভেন্টি নাইন মৃত্যু হচ্ছে নাইনটিন সেভেন্টি তিনি বেসিক্যালি একজন লেট ভিক্টোরিয়ান এবং মডার্ন পিরিয়ড এর রাইটার তো দেখো ইএম ফস্টার বেসিক্যালি তিনি একজন নভেলিস্ট তিনি বেসিক্যালি একজন নভেলিস্ট নভেল ছাড়াও তিনি আরেকটা জতে বা আরেকটা জনরাতে তিনি ফেমাস সেটা হচ্ছে কি এস এ মানে তিনি একজন এস এইস্ট তাহলে ইএম ফস্টার বেসিক্যালি একজন নভেলিস্ট নভেল ছাড়াও তিনি কিন্তু পপুলারিটি গেইন করেছেন কোথায় অ্যাজ এন এস এইস্ট হিসাবে তো আমরা কি করব আমরা তার কিছু ইম্পর্টেন্ট রাইটিং এর নাম জেনে নেব যে রাইটিং গুলোর জন্য ইএম ফস্টার আমাদের হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারে ফেমাস হয়ে আছে সেই রাইটিং গুলোর নাম আমরা কি করব জেনে নেব তো দেখো আমরা তার কিছু ইম্পর্টেন্ট রাইটিং এর যার নাম জেনে নিই তো দেখো ইএম ফস্টার এর যে যে ইম্পর্টেন্ট রাইটিং গুলো হলো প্রথমে হচ্ছে তার নভেল তার নভেল গুলো জানেন কোন নভেল গুলোর জন্য তিনি ফেমাস বেসিক্যালি তার তিনটে ফেমাস নভেল আছে কটা তিনটে একটা নাম হচ্ছে আরুম উইথ আ ভিউ আরুম উইথ আ ভিউ এটা পাবলিশ হচ্ছে কখন এটা পাবলিশ হচ্ছে নাইনটিন জিরো এইটে এটা হচ্ছে তার একটা ইম্পর্টেন্ট নভেল এছাড়া কি আছে এছাড়া হচ্ছে আমাদের হাওয়ার্ডস এইন এটা পাবলিশ হচ্ছে কখন নাইনটিন টেন আর এছাড়া যেটা আমরা আজকে পড়ব সেটাও কিন্তু একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট নভেল কাব ইএম ফস্টারে কি নাম এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া এটা পাবলিশ হচ্ছে কখন নাইনটিন টোয়েন্টি ফোরে তা দেখো ইএম ফস্টারে তিনটি ইম্পর্টেন্ট নভেল পেয়ে গেলাম আমরা একটা কি আর রুম উইথার ভিউ নাইনটিন জিরো এইটে একটা হচ্ছে হাওয়ার্স এ নাইনটিন টেন এবং একটা হচ্ছে আ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া যেটা হচ্ছে নাইনটিন টোয়েন্টি ফোর তাহলে বেসিক্যালি তিনি তার নভেলগুলোতে যে থিমটাকে নিয়ে ডিল করতেন সেই থিমটা 
তার যে কোনো রাইটিং বলো তার নভেলস বলো তার এসে বলো আমরা যে থিমটাকে পাবো তার নভেলের মধ্যে সেটা হচ্ছে রিয়েলিজম কি খুঁজে পাবো গো রিয়েলিজম খুঁজে পাবো এবং ক্রিটিসিজম তাহলে রিয়েলিজম এবং ক্রিটিসিজম আমরা কিন্তু ইএম ফস্টার এর রাইটিং এর মধ্যে খুঁজে পাই এই তিনটে নভেল ছাড়াও তার একটা এস এর কালেকশন আছে যে এস এ কালেকশনটার জন্য তিনি ফেমাস হয়ে আছেন তাহলে সেই এস এ কালেকশন এর নাম কি তাহলে আমরা এখানে এস এ লিখলাম তাহলে সেই এস এ কালেকশন এর নাম হচ্ছে টু চিয়ার্স ফর ডেমোক্রেসি টু চিয়ার্স ফর ডেমোক্রেসি যেটা পাবলিশ হচ্ছে কত সালে নাইনটিন ফিফটি ওয়ান এ এটা হচ্ছে কালেকশন অফ এস এস এখানে অনেকগুলো এস এ আছে কার লেখা ইএম ফস্টার এর লেখা তাহলে দেখো ইএম ফস্টার এর আমরা ইম্পর্টেন্ট রাইটিং গুলো পেলাম কি পেলাম তার তিনটে নভেল পেলাম একটা নাম হচ্ছে আর রুম উইথ দ্য ভিউ নাইনটিন জিরো এইটে পাবলিশ হচ্ছে একটা পেলাম হাওয়ার্স এন নাইনটিন টেনে পাবলিশ হচ্ছে একটা পেলাম আ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া যেটা আজকে আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে নাইনটিন টোয়েন্টি ফোরে পাবলিশ হচ্ছে আর এটা কি পেলাম আমরা টু চিয়ার্স ফর ডেমোক্রেসি যেটা একটা কালেকশন অফ এস এস যেটা নাইনটিন ফিফটি ওয়ান এ পাবলিশ হচ্ছে এবং টোটাল তার এই রাইটিং গুলোতে কি দেখতে পাই আমরা রিয়েলিজম এবং ক্রিটিসিজম দেখতে পাই তিনি একজন সোশ্যাল ক্রিটিক বা তিনি একজন রিয়েলিস্টিক রাইটার কে গো আমাদের ইএম ফস্টার তো দেখো এগুলো আমরা জানলাম তার সম্পর্কে এছাড়াও আরো একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা জানতে হয় আমাদের ইএম ফস্টার সম্পর্কে তো সেটা আমরা জেনে নিই সেটা হচ্ছে দেখো তিনি নভেল প্রাইজের জন্য তিনি লিটারেচারে নভেল প্রাইজের জন্য राइटर ইএম ফস্টার তিনি 16 টাইমস নমিনেটেড হয়েছিলেন 16 डिफरेंट ইয়ারসে যদিও তিনি প্রাইজটি পাননি বাট নমিনেশন হওয়াটাই কিন্তু বিরাট বড় একটা ব্যাপার তাহলে দেখো ইএম ফস্টার সম্পর্কে আমরা এই পয়েন্ট গুলো জানলাম এরপর দেখো আমাদের নেক্সট যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে নভেলটা যেহেতু পড়ব তো নভেল পড়ার আগে নভেলের ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে হবে মানে নভেলের কনটেক্সটটা জানতে হবে নভেলে যদি কনটেক্সট না জানি আমরা নভেল পড়ে কিছু বুঝতে পারব না আমরা বেসিক্যালি একটা গল্প জানতে পারবো বাট নভেলটা কোন পারপাসে লেখা হয়েছে সেই পারপাসটা কিন্তু জানতে পারবো না তো চলো আমরা কি করব আমরা আজকের যে নভেল এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া সেই প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া সম্পর্কে জেনে নেব মানে নভেলটার কনটেক্সটটাকে আমরা ক্লিয়ার করবো তো চলো হেডিংটা সবাই খাতার মধ্যে এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া शुरू करेंगे তাহলে বুঝতেই পারছো এত বছর টাইম লেগে গেছিল মানে প্রায় বারো বছর টাইম লেগে গেছিল একটা নভেল কমপ্লিট করতে কারবো আমাদের ইএম ফস্টারে কেন কারণ তবে এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া এটা বেসিক্যালি একটা এক্সপিরিয়েন্স মানে ইএম ফস্টারের এক্সপিরিয়েন্স ইএম ফস্টার যখন ইন্ডিয়াতে এসেছিলেন ইন্ডিয়াতে এসে তার যে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল সেই এক্সপিরিয়েন্সের উপর বেস করে তিনি কিন্তু নভেলটা লিখেছিলেন কে ইএম ফস্টার তো নভেলটা স্টার্ট করেছিলেন তিনি যখন প্রথমবার ইন্ডিয়াতে আসেন নাইনটিন টুয়েলভে সেই নাইনটিন টুয়েলভে এবং শেষ হয় লন্ডনে গিয়ে নাইনটিন টোয়েন্টি ফোরে তো মাঝখানে ইএম ফস্টারের মধ্যে কি এসেছিল আর্টিস্টি ব্লকেজ সরি 
আর্টিস্টিক ডকেজ এসেছিল তার মধ্যে ইএম ফস্টারের মধ্যে এই আর্টিস্টিক ডকেজ জিনিসটা কি দেখো যে কোনো রাইটারে কোনো একটা রাইটিং লিখছেন তিনি রাইটিং লিখতে লিখতে যদি মাঝখানে সেই রাইটিংটার রিদিমটা হারিয়ে ফেলেন মানে লেখা বন্ধ করে ফেলেন সেই যে পিরিয়ডটাকে সেই পিরিয়ডটাকে বলা হয়ে থাকে আর্টিস্টিক ডকেজ তো ইএম ফস্টারের মধ্যে প্রায় তিন থেকে চার বছর আর্টিস্টিক ডকেজ ছিল এই নভেলটা নিয়ে তিনি কি করবেন খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি কি করেন তিনি সেই কারণে নভেলটাকে আনফিনিশ করে রেখে দেন এবং তিনি যখন সেকেন্ড টাইম আবার ইন্ডিয়া রিভিজিট করেন ইন্ডিয়া রিভিজিট করার পর তার কিন্তু ওই আর্টিস্টিক ব্লকেজটা কেটে যায় এবং নভেলটাকে কমপ্লিট করে তাহলে বুঝতেই পারছ দ্যাটস ওয়াই এটা বারো বছর টাইম লেগেছিল কি করতে এই নভেলটাকে কমপ্লিট করতে কিসের জন্য ফর দ্য আর্টিস্টিক ব্লকেজ উইদ ইন দ্য নভেলিস্ট দ্যাটস ওয়াই এত টাইম লাগে তাহলে আমরা রিটার্ন ডেটটা পেয়ে গেলাম যে নাইনটিন টুয়েলভ থেকে নাইনটিন টোয়েন্টি ফোরের মধ্যে নভেলটা এই বারো বছরের মধ্যে লেখা হয়েছে নেক্সট আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে কি নেক্সট আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে পাবলিকেশন ডেট কখন পাবলিশ হল তা দেখো নভেলটা লেখা হচ্ছে বারো বছর ধরে পাবলিশ হচ্ছে নভেলটা নাইনটিন টোয়েন্টি ফোরে কখন পাবলিশ হচ্ছে নাইনটিন টোয়েন্টি ফোর উনিশশো চব্বিশ সালে নভেলটা পাবলিশ হচ্ছে নেক্সট জানতে হবে নেক্সট তিন নম্বরে আমাদের জানতে হবে নভেলটার জটা কি বা ক্যাটাগরিটা কি নভেলটা কোন জ বা কোন জনরা বা কোন ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ছে এই প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া এটাকে বেসিক্যালি আমরা বলে থাকি এটা একটা হিস্টোরিক্যাল ফিকশন বা রিয়েলিস্টিক নভেল তাহলে দেখো এটাকে আমরা কি বলতে পারি এটাকে আমরা বলতে পারি হিস্টোরিক্যাল ফিকশন বা রিয়েলিস্টিক নভেল কেন রিয়েলিস্টিক নভেল বা হিস্টোরিক্যাল ফিকশন বেসিক্যালি এই নভেলটা আমাদের ইন্ডিয়ান একটা হিস্ট্রিকে তুলে ধরছে ইন্ডিয়ান কোন হিস্ট্রিটাকে ইন্ডিয়া যখন আন্ডার ব্রিটিশ রুল ইন্ডিয়া যখন আন্ডার ব্রিটিশ রুল ছিল সেই যে হিস্ট্রিটাকে সেই হিস্ট্রিটাকে তুলে ধরছে এই এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া দ্যাটস ওয়াই এটা হিস্ট্রিক্যাল ফিকশন এছাড়া কি এটা কেন রিয়েলিস্টিক নভেল দেখো আমি প্রথমেই বলেছি যে এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া ইএম ফস্টার লিখেছেন তার ইন্ডিয়াতে আসার পরে যে এক্সপিরিয়েন্স হয় সেই এক্সপিরিয়েন্সের ওপর নির্ভর করে দ্যাটস ওয়াই তিনি এই নভেলের মধ্যে তার লাইফের যে রিয়েলিস্টিক ঘটনাগুলো তার যে এক্সপিরিয়েন্সের যে রিয়েলিস্টিক ঘটনাগুলো সেগুলো তুলে ধরছেন এই জন্য আমরা বলতে পারি এই নভেলটা একটা রিয়েলিস্টিক নভেল মানে রিয়েলিজম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এটা মানে কোনো কল্পনার চেয়ে বেসিক্যালি রিয়েলিজমটাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে দ্যাটস ওয়াই এটা রিয়েলিস্টিক নভেল তাহলে আমরা নভেলটা জ পেয়ে গেলাম জয় কি পেলাম হিস্টোরিক্যাল ফিকশন এবং রিয়েলিস্টিক নভেল নেক্সট আমাদের যে পয়েন্টটা জানতে হবে খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে আমাদের এই নভেলটার ব্যাকড্রপ ব্যাকড্রপ মানে নভেলটা যে হিস্টোরিক্যাল ফিকশন কোন হিস্ট্রির ওপর বেস করে রয়েছে তাই নভেলটার ব্যাকড্রপ আমরা পয়েন্ট দিই তাহলে চার নাম্বার পয়েন্ট দিলাম আমরা কি ব্যাকড্রপ তাই নভেলটা কোন ব্যাকড্রপের ওপর সেট হয়েছে বেসিক্যালি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্রিটিশ রাজ অ্যান্ড দা ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট ইন দ্য নাইনটিন টোয়েন্টিস তাহলে দেখো বেসিক্যালি এই নভেলটায় যে ব্যাকড্রপটা আমরা দেখতে পাবো এই পুরো ব্যাকড্রপের ওপর নির্ভর করে নভেলটাকে সেট করা হয়েছে সেটা কি গো ব্রিটিশ রাজ তাহলে দেখো নাইনটিন টোয়েন্টিস আমরা জানি ইন্ডিয়া অলরেডি কাদের আন্ডারে ছিল ব্রিটিশদের আন্ডারে ছিল সেই ব্রিটিশ রাজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আর কি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট ভারতে সেই সময় যে স্বাধীনতার মুভমেন্টগুলো হচ্ছে বা স্বাধীনতার সংগ্রামগুলো হচ্ছে সেই সময়টাকে কোন সময়কার নাইনটিন টোয়েন্টিস মানে উনিশশো কুড়ির দশকে আমরা জানি নাইনটিন নাইনটিনে একটা ম্যাসা কেয়ার হয় জালিয়ান ওয়ালাবাগের ঘটনা তারপর একটা মানে আমাদের ইন্ডিয়ান যে টোটালি যে ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট সেটা আরও বেশি পরিমাণে চারা দিয়ে ওঠে তো 
তো সেই জায়গাটাকে সেই যে ব্যাকড্রপটাকে এই ব্রিটিশ রাজ এবং ব্রিটিশ রাজের যে অত্যাচার এবং তার ফলে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স যে মুভমেন্ট সেই ব্যাপারটাকে কিন্তু এই প্যাসেজ টু ইন্ডিয়াতে আমরা লক্ষ্য করব তাহলে এই ব্যাকড্রপের উপর কিন্তু নভেলটা লেখা কি ব্রিটিশ রাজ এন্ড দা ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট ইন দা 1920s তাহলে আমরা নভেলটার ব্যাকড্রপটা পেয়ে গেলাম নেক্সট আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা এই নভেলটা সেটা যে টাইটেল নভেলটার টাইটেল সম্পর্কে জানতে হবে তো চলো আমি মুছে দিচ্ছি ব্যাকড্রপটা আমরা চলে যাই টাইটেলে আমরা চলে যাচ্ছি নভেলের টাইটেল তো দেখো বেসিক্যালি নভেলটার টাইটেল হচ্ছে প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া এই যে টাইটেলটা এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া এই টাইটেলের একটা সোর্স আছে সোর্সটা কি ইয়ং ফস্টার এই টাইটেলে কোথেকে পেলেন মানে কোথেকে ইন্সপায়ার হয়ে লিখলেন বেসিক্যালি তিনি ইন্সপায়ার হয়েছেন একজন আমেরিকান পোয়েটের ওপর একজন আমেরিকান পোয়েটের একটা কবিতা আছে সেই কবিতার ওপর ইন্সপায়ার হয়ে কিন্তু ইয়ং ফস্টার তার নভেলের টাইটেলটা আপ অ্যাসেস টু ইন্ডিয়া দিয়েছে তো সেই পোয়েট কে সেই পোয়েট বিখ্যাত পোয়েট আমেরিকান ট্রান্সেন্ডেন্টালিস্ট পোয়েট তার নাম হচ্ছে ওয়ার্ল্ড হুইটম্যান কি নাম ওয়ার্ল্ড হুইটম্যান এই ওয়ার্ল্ড হুইটম্যানের আঠেরোশো সালে একটা কবিতা পাবলিশ হয় কত সালে আঠেরোশো সালে সেই কবিতার নাম হচ্ছে প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া এই কবিতাটার উপর এই কবিতাটার যে টাইটেল এটা আমাদের ইয়ং ফস্টারকে ইন্সপায়ার করে তার নভেলের টাইটেল এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া রাখার জন্য বাট কেন কেন তিনি প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া টাইটেলটাকে চুজ করলেন এর পেছনে একটা কারণ আছে ফার্স্ট যে কারণ যেটা ইম্পর্টেন্ট কারণ সেটা আমরা জেনে নিই সেটা হচ্ছে দেখো ওয়ার্ল্ড হুইটম্যানের এই প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া এটার কনটেক্স কি এটার কনটেক্স হচ্ছে सेलिब्रेट कर ওয়ার্ল্ড হুইটম্যান তার বিখ্যাত কবিতা প্যাসেজ টু ইন্ডিয়াতে যেটা এইটিন সেভেন্টিতে পাবলিশ হয় তো এই সুয়েজ ক্যানেল ওপেনিং হয়ে কি হল তাহলে সুয়েজ ক্যানেল ওপেনিং হওয়ার পর ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের সাথে ইস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের কানেকশনটা মানে যাতায়াতের যে পথটা সেটা কিন্তু খুব দ্রুত হয়ে গেল কারণ আগে কি হতো আগে ওয়েস্টার্ন থেকে ইস্টার্নে আসতে হলে অনেকটা ঘুরে আসতে হতো অনেকটা কি করতে হতো ঘুরে আসতে হতো সামুদ্রিক জলপথে অনেকটা ঘুরে আসতে হতো কিন্তু সুয়েজ ক্যানেল ওপেনিং হওয়ার পর ওই ঘোরা রাস্তাটা মনে করে এটা একটা পয়েন্ট এখানে যেতে হবে এটা হচ্ছে ওয়েস্ট এটা হচ্ছে ইস্টার্ন কান্ট্রিগুলো তো আগে কিভাবে যেতে হতো এইভাবে এতটা ঘুরে যেতে হতো বাট সুয়েজ ক্যানেল হয়ে যাওয়ার পর এই রাস্তাটা ডাইরেক্ট হয়ে গেল তাহলে এতটা ঘুরতে আর হলো না তাহলে কি হলো একটা প্যাসেজ তৈরি হলো একটা রাস্তা তৈরি হলো কার সাথে কার এই ওয়েস্টার্ন সাথে ইস্টার্নের মানে ওয়েস্টার্ন এবং ইস্টার্নের মধ্যে একটা মেলবন্ধন শুরু হলো মানে ওয়েস্টার্ন এবং ওরিয়েন্টাল এই দুটো যে জায়গা এই দুটো জায়গার মধ্যে এই দুটো কালচারের মধ্যে একটা কি কানেকশন তৈরি হলো বা প্যাসেজ তৈরি হলো দ্যাটস হোয়াই ওয়ার্ল্ড হুইটম্যান লিখছেন প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া তো এই জায়গাটা এই যে সেলিব্রেশনটা এবং এই যে প্যাসেজটা যেখানে ইস্টার্ন এবং ওয়েস্টার্নের একটা মিলন হচ্ছে এটাই এম ফস্টারকে ইন্সপায়ার করে সেই কারণে তিনি কিন্তু তার নভেলের টাইটেল নিলেন এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া এরপর দেখো এই যে প্যাসেজ এবং ইন্ডিয়া এই প্যাসেজ এবং ইন্ডিয়া এই দুটোর মিনিং আছে এই মিনিংগুলো আমাদের জানতে হবে কি মিনিং আছে আমি এগুলো মুছে দিচ্ছি এগুলো মুছে দিয়ে আমরা মিনিংগুলোকে ক্লিয়ার করে নিই তাহলে এখন আমরা সোর্স পেয়ে গেলাম টাইটেলে কি পেলাম যে ওয়ার্ল্ড হুইটম্যানের কবিতা প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া 
1870 তে পাবলিশ হয় যেখানে তিনি সুয়েজ ক্যানালের ওপেনিং থেকে সেলিব্রেট করছেন সেটার উপর বেস করে তিনি কিন্তু এ ফস এ মানে ইয়ম ফস্টার আমাদের এ প্যাস টু ইন্ডিয়া লিখছেন এবারে দেখো এই যে প্যাসেজ এবং ইন্ডিয়া দেখো টাইটেল কি আছে এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া এটা হচ্ছে আমাদের ইয়ম ফস্টারের নভেলের টাইটেল এখানে দুটো ওয়ার্ড রয়েছে একটা হচ্ছে প্যাসেজ একটা হচ্ছে ইন্ডিয়া এই দুটো ওয়ার্ড খুব ইম্পর্টেন্ট বেসিক্যালি এই দুটো ওয়ার্ডই হচ্ছে পান পান মানে কি গো একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ড যা দুটো মিনিং থাকবে ডাবল মিনিং যুক্ত ওয়ার্ডকে কি বলা হয় পান বলা হয় তাহলে এই প্যাসেজ কথাটা একটা পান ইন্ডিয়াটা একটা পান কি পান হয়েছে প্রথম কথা প্যাসেজ তাহলে প্যাসেজের আমরা প্রথম মিনিং কি পাবো প্যাসেজে আমরা প্রথম মিনিং পাবো দা কানেকশন প্যাসেজ মানে কি কানেকশন দেখো মনে করে দেখো ওয়ার্ল্ড হুইটম্যান সেলিব্রেট করছে কি সেলিব্রেট করছে গো সুয়েজ ক্যানেলের ওপেনিং যার ফলে কি হলো ওয়েস্টার্নের সাথে ইস্টার্নদের একটা কানেকশন হয়ে গেল তা দা কানেকশন বিটুইন ইস্টার্ন অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন যেমন হলো দুটো সিভিলাইজেশনের মধ্যে ঠিক সেরকম একটা গ্যাপও তৈরি হলো একটা গ্যাপও তৈরি হলো তাহলে প্যাসেজ মানে আবার কি গো দা গ্যাপ বিটুইন ইস্টার্ন অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন তাহলে ইস্টার্ন এবং ওয়েস্টার্নদের মধ্যে যে গ্যাপ সেই গ্যাপটাকেও কিন্তু এই প্যাসেজ সিম্বলাইজ করছে কেন গ্যাপ তৈরি হলো দেখো ইস্টার্নদের কোলোনাইজ করে রাখলো কারা ওয়েস্টার্নরা ইস্টার্নদের কোলোনাইজ করে রাখলো কারা ওয়েস্টার্নরা তাহলে ওয়েস্টার্নরা কোলোনি করলো ইস্টার্নদের ওপর দ্যাটস ওয়াই একটা গ্যাপ তৈরি হলো কাদের মধ্যে আমাদের ইস্টার্নদের মধ্যে আর ওয়েস্টার্নদের মধ্যে এই কারণে প্যাসেজের দুটো মিনি একটা কানেকশন কানেকশনটাকে সিম্বলাইজ করছে আর একটা আবার গ্যাপটাকে সিম্বলাইজ করছে এই কারণে আমরা প্যাসেজ ওয়ার্ডটাকে কি বলছি পান বলছি ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ারও দুটো মিনিং আছে কি কি মিনিং আছে দেখো ইন্ডিয়ার যে মিনিং গুলো আছে সেগুলো আমরা জেনে নিই ইন্ডিয়ার শব্দটার প্রথম যে মিনিং যেটা ফার্স্ট মিনিং আমরা পাবো আমরা ইন্ডিয়া শব্দটা পেলাম এটা আমার কাছে একটা পান প্রথম মিনিং কি হবো ইন্ডিয়া সিম্বলাইজেস ইন্ডিয়া দ্য নেশন মানে ভারত ভারতবর্ষ তাহলে ইন্ডিয়া একটা সেন্সে সিম্বলাইজ করছে কাকে ভারতবর্ষকে যেখানে আমরা আছি আমাদের ইন্ডিয়া সে ইন্ডিয়াকে সিম্বলাইজ করছে ইন্ডিয়ার আরেকটা মিনিং আছে আরেকটা মিনিং কি গো আরেকটা মিনিং হচ্ছে ইন্ডিয়া মানে ওরিয়েন্টাল বা ইস্টার্ন কান্ট্রিজ তাহলে ওরিয়েন্টাল এবং ইস্টার্ন কান্ট্রিজ গুলো কিন্তু সিম্বলাইজ করছে কে গো এই ইন্ডিয়া তাহলে দেখো এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া টোটাল মিনিটা কি দাঁড়ালো একটা রিলেশনশিপ বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড দা ব্রিটিশ আর এটা কি আর এটা হচ্ছে এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া আর গ্যাপ বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড দা ব্রিটিশ ইন্ডিয়া মানে কি ইন্ডিয়া মানে একটা ইন্ডিয়ান নেশন আবার ইন্ডিয়া সিম্বলাইজ করছে এই ওরিয়েন্টাল কান্ট্রিগুলো বা আমাদের ইস্টার্ন কান্ট্রিগুলোকে তাহলে বুঝতেই পারছ প্যাসেজ দুটো মিনিং পেলাম এটা পেলাম গ্যাপ এটা কানেকশন তাহলে এখানে গ্যাপ দেখানো হবে প্লাস কানেকশন দেখানো হবে আর ইন্ডিয়া মানে একটা আমাদের ইন্ডিয়ান নেশন বা হচ্ছে একটা ওরিয়েন্টাল বা ইস্টার্ন কান্ট্রিজ গুলোকে তা দেখো এম কস্টার তার টাইটেলের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন যে তার নভেলটা 
দুটো জিনিসকে দেখাচ্ছে কি দেখাচ্ছে কানেকশনটাকে দেখাচ্ছে প্লাস তার মধ্যে যে গ্যাপটা রয়েছে সেই গ্যাপটাকে প্রেজেন্ট করছে কাদের মধ্যে আমাদের ইন্ডিয়ানদের মধ্যে মানে ইস্টার্নদের মধ্যে এবং ব্রিটিশদের মধ্যে মানে ওয়েস্টার্নদের মধ্যে তাহলে এটাই হচ্ছে টাইটেলটার मीनिंग তাহলে আমরা টাইটেলটা পেয়ে গেলাম নেক্সট আমাদের যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে সেটা হচ্ছে ন্যারেটিভ স্টাইল এই নভেলটার ন্যারেটিভ স্টাইল কেমন আমি এটা মুছে দিচ্ছি আশা করছি তোমাদের টাইটেলটা ক্লিয়ার হয়েছে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই প্রশ্নগুলো করবে আমি পরে সেই প্রশ্নগুলোকে দেখে রাখবো কি তোমাদের প্রবলেম হচ্ছে পরে সলভ করার চেষ্টা করব তো দেখো নেক্সট হচ্ছে আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে ন্যারেটিভ স্টাইল নভেলটা কোন ন্যারেটিভ স্টাইলে বা কোন পয়েন্ট অফ ভিউতে লেখা হয়েছে নভেলটা যে পয়েন্ট অফ ভিউতে লেখা হয়েছে তাকে আমরা বলতে পারি কি বলতে পারি থার্ড পার্সন
দেখো মস কেভ টেম্পল আমরা সেটিং এও দেখো তিনটা জায়গা পেয়েছি মস কোথায় চন্দ্রপুর কেপ কোথায় মারাবার টেম্পল কোথায় ম সেটিং এও আমরা কি পেয়েছি টেম্পল ট্রেড সেটিং চন্দ্রপুর পেয়েছি মারাবার পেয়েছি ম পেয়েছি নবলে স্ট্রাকচারটা কেমন ট্রাই পার ট্রাই তিনটে পার মস্ক কেউ টেম্পল এই তিনটে সেকশনে নবেলটা ডিভাইডেড এবার দেখো এই যে তিনটে সেকশন এই সেকশনটা ট্রাই পার ট্রাই এখানে কেমন দেখতে পাচ্ছি আমরা মস্ক দেখতে পাচ্ছি তারপর কেপ দেখতে পাচ্ছি তারপর টেম্পল দেখতে পাচ্ছি ঠিক যেমন লাইক কিসের মতো গো বিতোভেনের অপেরার মতো কার মতো বিতোভেনের নাম তোমরা সবাই শুনেছো বেতোভেন ওই বেতোভেনের অপেরার মতো কেন কারণ বেতোভেনের অপেরা কি থাকতো গো হাই নোট থাকতো তারপর কি থাকতো লো নোট থাকতো তারপর আবার কি থাকতো হাই নোট তাহলে বেতোভেনের অপেরা তারপর দেখতে পেতাম কি হাই নোট দেখতে পেতাম তারপর লো নোট দেখতে পেতাম তারপর আবার হাই নোট দেখতে পেতাম তাহলে ফস্টার এর নভেলেও কিন্তু সেম জিনিস দেখতে পাচ্ছি মস মস মানে উঁচু জায়গা মস দেখবে সবসময় মন্দিরে মস্কের যে ওপরটা বা মুজের মতো হয় উঁচু কেব কেব মানে গুহা গুহা মানে মাটির নিচুতে আর কি টেম্পল টেম্পেলেরও চূড়া হয় টেম্পলও মাটির ওপরে তাহলে দেখো বিধোভেনের অপেরায় কি দেখতে পাওয়া যেত হাই নোট মানে ওপরে তারপর আবার কি লো নোট নিচে তারপর আবার কি হাই নোট আবার ওপরে তা দেখো স্ট্রাকচারটা ইজ লাইক বিতোভেন্স অপেরা মস্ক মানে রেইজিং জায়গা কেভ ডাউন আবার টেম্পল মানে রেইজিং মানে হাই নোট লো নোট হাই নোট আমরা বলতেই পারি যে ইএম ফস্টারের যে ট্রাইপার ট্রাইড স্ট্রাকচার সেটা কেমন গো বিতোভেনের অপেরার মতো যেখানে হাই স্কেল রয়েছে লো স্কেল রয়েছে আবার হাই স্কেল মস্ক মানে রেইজ কেপ মানে আবার লো আবার টেম্পল মানে আবার রেইজ তুলে ধরছি দেখো নভেল এর প্রথমে আমরা দেখতে পাবো এই মস সেকশনে টোটাল কি হচ্ছে রাইজিং অ্যাকশন নবেলে কি হচ্ছে রাইজিং অ্যাকশন চলে যাচ্ছে কেভে কি কি দেখতে পাবো আমরা ফলিং অ্যাকশন এগুলো যখন আমরা পড়ব নবেলটাকে যখন আমরা অ্যানালাইসিস করব বা সামারাই সামারাইজ করব তখন আমরা এগুলো আরো ডিটেলসে জানব তাহলে কি হচ্ছে ঠিক বিতোভেনের অপেরার মতো হাই নোট ফলিং মানে লো নোট আবার রাইজিং মানে হাই নোট কেন রাইজিং অ্যাকশন ফলিং অ্যাকশন রাইজিং অ্যাকশন বলছি আমরা দেখো আমরা মস্ক সেকশন দেখতে পাবো কি দেখতে পাবো ফ্রেন্ডশিপ বিভিন্ন ক্যারেক্টার গুলোর মধ্যে কি তৈরি হচ্ছে ফ্রেন্ডশিপ তৈরি হচ্ছে কোথায় এই মস্ক সেকশনে আমরা নভেলে দেখতে পাবো যে মস্ক সেকশনে বিভিন্ন ক্যারেক্টার গুলোর মধ্যে কি তৈরি হচ্ছে ফ্রেন্ডশিপ তৈরি হচ্ছে এই ফ্রেন্ডশিপটা কিন্তু কেপ সেকশনে গিয়ে কি হচ্ছে গো সেপারেশনে পরিণত হচ্ছে তাহলে মস্ক সেকশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্রেন্ডশিপ তৈরি হলো রাইজিং অ্যাকশন হলো কেভে গিয়ে কি হলো সেপারেশন ফলিং অ্যাকশন মানে হাই নোট লো নোটে চলে এলো আবার টেম্পলে গিয়ে রাইজিং সেকশন হচ্ছে টেম্পলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হোপ ফর ফ্রেন্ডশিপ আমরা বন্ধুত্বের একটা হোপ দেখতে পাচ্ছি সেই কারণে টেম্পলে গিয়ে আবার রাইজিং অ্যাকশন হচ্ছে তা দেখো আমরা নভেলটার স্ট্রাকচারের মধ্যে কি দেখতে পেলাম মস কেপ টেম্পল এবং মস্টারকে আমরা বলছি রাইজিং অ্যাকশন কেপটাকে বলছি আমরা ফলিং অ্যাকশন টেম্পলটাকে বলছি আমরা আবার রাইজিং অ্যাকশন কিসের মতো ঠিক বিতোভেনের অপেরার মতো হাই নোট লো নোট হাই নোট কেন বলছি 
তার নভেলটা যখন শুরু হবে মস সেকশনে শুরু হবে সেখানে আমরা কি দেখতে পাবো সমস্ত ক্যারেক্টারগুলোর মধ্যে একটা ফ্রেন্ডশিপ তৈরি হচ্ছে অ্যাকশন রাইজিং হচ্ছে আবার যখন কেপ সেকশনে চলে যাবে মানে পার্ট 2 এ চলে যাবে নভেলটা তখন আমরা দেখব এই যাদের মধ্যে ফ্রেন্ডশিপ হয়েছিল তাদের মধ্যে কি হচ্ছে গো সেপারেশন হয়ে যাচ্ছে আবার যখন নভেলটা টেম্পল সেকশন মানে লাস্ট সেকশনে চলে যাবে তখন আমরা কি দেখতে পাবো তখন দেখতে পাবো যে আবার ওই ক্যারেক্টারগুলো একটা হোপ খুঁজছে কিসের হোপ ফর ফিউচার ফ্রেন্ডশিপ সেখানে আবার অ্যাকশন রাইজিং হচ্ছে এই স্ট্রাকচারে এম ফস্টার কি করছেন তার নভেলটাকে ডিল করছে কোনটাকে এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া কি তাহলে আমরা স্ট্রাকচার পেয়ে গেলাম আমাদের লাস্ট যেটা জানতে হবে মানে আজকের ক্লাস আমরা যেটা করে শেষ করব সেটা হচ্ছে থিম সেটা হচ্ছে কি থিম আমরা পরবর্তী ক্লাসে ক্যারেক্টার গুলোকে জানব এবং ক্যারেক্টার জানার পর আমরা কি করব আমরা নভেলটাকে অ্যানালাইসিস করব টোটালি মানে সামারাইজ করব মানে প্লটটাকে অ্যানালাইসিস করব তো চলুন নেক্সট যে পয়েন্ট আমাদের জানতে হবে স্ট্রাকচারের পর সেটা হচ্ছে থিম নভেলটা কোন কোন থিম কে নিয়ে আলোচনা করছি তো বেসিক্যালি নভেলটার মধ্যে আমরা পাঁচটা থিম খুঁজে পাই প्रथम जो थीम खुजे पाए कलोनियलिजम की खुजे पाए कलोनियलिजम देखो बैकड्रपे जेने की जेने ब्रिटिश राज नाइनटीन टोटी इंडियन फ्रीडम मुभमेंट तरह बेस कर नवेलटा कलोनियलिजम ब्रिटिश रा कलोनी कर मध्य इंडियन ओपर इंडियन फ्रेंडशिपनियलिजम এবং কলোনিয়ালিজমের যে ইফেক্ট দা ডিফিকাল্টি অফ ইংলিশ ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ডশিপ দেখো আমাদেরকে যে কলোনি করেছে আমরা কি কখনোই কলোনি থাকাকালীন তাদের সাথে বন্ধুত্ব করব করব না আমরা সবসময় কি করব তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি দেখো আমাদের ফ্রিডম স্ট্রাগলগুলো ভেবে দেখো সমস্ত ফ্রিডম ফাইটাররা কি করেছে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্ট্রাগল করেছে তাই এই যে ডিফিকাল্টি অফ ইংলিশ ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ডশিপ এইটাকে প্রেজেন্ট করছে কে আমাদের ইএম ফস্টার मडल তাহলে ইন্ডিয়া এই মডেল এবং মিস্ট্রির জন্য বিখ্যাত মডেল মানে কি কনফিউজিং সিচুয়েশন ইন্ডিয়া এত পপুলেশন এত ঘিন্দি পপুলেশন এত জনঘনত্ব এত ডেনসিটি এই ডেনসিটির মধ্যে ইন্ডিয়া সবসময় কিসের মধ্যে থাকে এটা মডেলের মধ্যে থাকে এটা কনফিউজিং স্টেটে থাকে এবং এই মডেল ইন্ডিয়া কি তৈরি করে মিস্টেরিয়াস তৈরি করে কাদের কাছে গো টোটাল আমাদের ইউরোপিয়ান বলো যে কোনো দেশ মানে যে কোনো বাইরের লোকেদের ওপর इंडिया উপমহাদেশ মানে একটা মহাদেশের মধ্যে যে গুণগুলো দেখতে পাওয়া যায় ইন্ডিয়ার মধ্যে সেই গুণগুলো দেখতে পাওয়া যায় দ্যাটস হোয়াই ইন্ডিয়া ইজ এ মানে সাবকন্টিনেন্ট বা উপমহাদেশ তাহলে সেই ইন্ডিয়ার যে মডেল এবং মিস্ট্রি সেই কনফিউজিং এবং মিস্টেরিয়াস যে স্টেট বা সিচুয়েশন সেটাকেও কিন্তু ইএম ফস্টার তুলে ধরেছেন তার এই নভেল আ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়াতে তাহলে দা মডেল এন্ড মিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া এটা পেলাম তিন নম্বরে কি পাচ্ছি আমরা तीन नंबर पर ची फ्रेंडशिप एंड सेपरेशन तो तो फ्रेंडशिप एंड सेपरेशन 
এই থিমটাকে আপনি কিন্তু তুলে ধরছেন কে ইএম ফস্টার আমি স্ট্রাকচার বোঝাতে গিয়ে বললাম যে কেপ সেকশনে গিয়ে সমস্ত फ्रेंडशिप কি হচ্ছে সেপারেটেড হয়ে যাচ্ছে মস্কে फ्रेंडशिप হচ্ছে কেপ সেকশনে গিয়ে সেপারেশন হয়ে যাচ্ছে আবার টেম্পল সেকশনে গিয়ে হোপ ফর फ्रेंडशिप হচ্ছে তাহলে फ्रेंडशिप এন্ড সেপারেশন ক্যারেক্টারগুলোর মধ্যে সেই থিমটাকেও কিন্তু তুলে ধরছে কে ইএম ফস্টার চার নম্বরে কি পাচ্ছি চার নম্বর পাচ্ছি ডিভিশন ভার্সেস ইউনিটি তাহলে কই ফ্রেন্ডশিপ এন্ড সেপারেশন এখান থেকেই তৈরি হচ্ছে ডিভিশন ভার্সেস ইউনিটি দেখো ইন্ডিয়ার মধ্যে এত ডিভিশন রয়েছে এত পার্থক্য রয়েছে এত জাতি রয়েছে এত ধর্ম রয়েছে এত ভাষা রয়েছে তাহলে এই ডিভিশনের মধ্যে ইন্ডিয়াতে কি রয়েছে ইউনিটি রয়েছে দেখো ফ্রিডম স্ট্রাগল সবাই মিলেই করেছে এত জাতি এত উপজাতি এত ভাষা এত ধর্ম সবাই নির্বিশেষে কি করেছে ইউনিটি হয়ে ইউনাইটেড হয়ে কিন্তু লড়াই করেছিল কাদের উপর ব্রিটিশদের উপর তাহলে এই ডিভিশন এবং ইউনিটি মানে এত ভেদাভেদের মধ্যে যে ঐক্যতা বা একতা সেটাকে কিন্তু তুলে ধরছে কি আমাদের এই এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া মানে টোটাল যে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ান যে সিচুয়েশন মডেল মিস্ট্রি সব কিছু কি তুলে ধরছে আমাদের এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া তাহলে ইন্ডিয়ান যে ডিভিশন এবং ডিভিশনের মধ্যে যে ইউনিটি সেটাকে কিন্তু দেখাতে দেখাচ্ছেন কি আমাদের ইএম ফস্টার তার থিমের মধ্যে আর লাস্ট থিম যেটা আমরা পাবো সেটা কি সেটা হচ্ছে রেস কালচার এন্ড রিলিজিয়ন তাহলে আমরা বিভিন্ন রেস দেখতে পাবো ইন্ডিয়াতে প্রচুর রকমের জাতি রয়েছে তাদের কালচার রয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকের রিলিজিয়ন রয়েছে এই এত কনফ্লিক্টের মধ্যেও এত ডিভিশনের মধ্যেও যে ইউনিটি সেটাকে দেখানোর জন্যই কিন্তু এই রেস কালচার এবং রিলিজিয়ন এই জিনিসগুলোকে তুলে ধরছেন কে ইএম ফস্টার তাহলে এই পাঁচটা থিমের উপর বেস করে বেসিক্যালি আমাদের নভেলটা রয়েছে কি কি একটা হচ্ছে কলোনাইজ মানে কলোনিয়াল যে থিম কলোনিয়ালিজম সেই থিমটা রয়েছে সেকেন্ড কি রয়েছে দা মডেল এন্ড মিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া থার্ড কি রয়েছে ফ্রেন্ডশিপ এন্ড সেপারেশন फोर्थে রয়েছে ডিভিশন ভার্সেস ইউনিটি আর ফিফথে রয়েছে রেস কালচার এন্ড রিলিজিয়ন তাহলে এই থিমগুলোর উপর বেস করে আমাদের নভেলটা রয়েছে তো বেসিক্যালি আমি কি করছি আমি আজকের ক্লাসটা এখানেই শেষ করছি আশা করছি তোমরা ক্লাসটা বুঝেছো যদি ক্লাসটা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই প্রশ্নটা করবে আমি চেষ্টা করব অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল সেই প্রশ্নটা ক্লিয়ার করে দেওয়া আর যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই জানাবে যে স্যার ক্লিয়ার আছে আর ক্লাসটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই জানাবে ভালো লাগলে জানাবে ভালো লেগেছে আর খারাপ লাগলে জানাবে যে খারাপ লেগেছে আমি চেষ্টা করব নিজেকে আরও ইম্প্রুভ করার তো চলো ক্লাস এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থেকো সবাই আনন্দে থেকো সবাই হেলদি থেকো সবাই স্যানিটাইজ থেকো গড ইজ অলওয়েজ উইথ ইউ টাটা